हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामा विद सूर्यवंशी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं रोज़ाना की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हम जो बातें करते हैं जाहिर सी बात है इंडिया में है भारत में है तो हिंदी में करते हैं ठीक है मोस्ट ऑफ द पीपल यानी कि जो ज़्यादातर लोग हैं लगभग एट्टी से एट्टी लोग अस्सी से पचासी लोग जो है वो हिंदी में बात करते हैं और कारण यही है कि इंग्लिश में बात करना नहीं जानते अगर वो जानते तो वो बात इंग्लिश में ही करते ठीक है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि इंग्लिश में बात करना चाहते हैं जो रोज़मर्रा की बातें हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसी प्रकार की इसी कैटेगरी की कुछ और वीडियोज़ में पहले से बना चुका हूँ यदि आपको देखनी है तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं और आगे भी हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे फिलहाल बात कर लेते हैं इस वीडियो की इस वीडियो में हम कौन से ऐसे सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे चले देख लेते हैं सबसे पहला सेंटेंस आप देखिए बोर्ड पर है कुछ भी हो सकता था कुछ भी हो सकता था ठीक है जैसे कि बाहर बरसात हो रही है फिलहाल ठीक है अभी आज का जो मौसम है काफ़ी क्लाउडी मौसम है बरसात हो रही है लाइटनिंग है काफ़ी बिजली कड़क रही है तो हम इन इन, इन बातों को कैसे करेंगे जो बातें हैं अगर हमें अंग्रेज़ी में करनी है तो वो कैसे करेंगे जैसे बरसात हो रही है इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग यानी कि इट इज़ रेनिंग बरसात हो रही है बाहर बरसात हो रही है इट इज़ रेनिंग आउटसाइड बाहर बरसात हो रही है और तूफान भी चल रहा है और तूफान भी चल रहा है एंड देर इज़ अ स्टोम गोइंग ऑन देर इज अ स्टोम गोइंग ऑन स्टोम यानी कि तूफान गोइंग ऑन यानी कि चल रहा है देर इज हम यूज करते हैं एक इंट्रोडक्ट्री के रूप में ये देर जो होता है हमारा देर और इट ये हमारे इंट्रोडक्ट्री होते हैं तो इस तरह की जो बातें हैं वो हम कैसे करेंगे इंग्लिश में वही जानना है तो सबसे पहला है कि कुछ भी हो सकता था ये जो सेंटेंस है देखिए होता है ना कि पीछे मान लीजिए आप काफ़ी तेज़ बाइक चलाकर जा रहे हैं ठीक है और आप बिल्कुल किसी दूसरे बाइक वाले से या किसी रिक्शा वाले से बाल बाल बचे मतलब आपकी टक्कर होने से बची फिर आप घर पे आके बताते हैं कि हाँ यार ऐसे ऐसे हुआ तो वो जो दूसरा व्यक्ति आपको कहता है हाँ कुछ भी हो सकता था कुछ भी हो सकता था यानी कि तुम तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो सकता था तुम्हें चोट भी लग सकती थी उसे चोट भी लग सकती थी ठीक है तो कुछ भी हो सकता था इस कुछ भी हो सकता था को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसका सिंपल सा जो ट्रांसलेशन है वो है एनी थिंग कुड हैव हैपन एनी थिंग कुड हैव हैपन एनी यानी कि कुछ भी कुड हैव हो सकता था हैपन कुड हैव हैपन हो सकता था कुछ भी हो सकता था एनी थिंग कुड हैव हैपन ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जब तक चाचा नहीं आते जब तक चाचा नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा कह देते ना आप चाहे यहाँ पर मम्मी कर लीजिए जब तक मम्मी नहीं आती मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक पापा नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक दीदी नहीं आती मैं खाना नहीं खाऊंगा कुछ भी आप कर सकते हैं ये तो एक ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है जो बदले का बदल जाएगा लेकिन किस तरह से बोलना है वो मैं आपको बताता हूँ जब तक चाचा नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊँगा तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा को ठीक है ये क्यों हम इसको पहले बना रहे हैं इसको पहले क्यों नहीं बना रहे हैं इसका कारण ये है ये मैंने टेंसेज में आपको समझाया है कि कौन सा वाक्य पहले बनता है तो ये अगर आपको ये बात जाननी है इसका पता लगाना है एक डीप जानकारी आपको लेनी है तो आप टेंसेज की वीडियोस देख सकते हैं वहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि जब जिसमें दो वाक्य होते हैं वाक्य के दो अंश होते हैं दो क्लोजेज होते हैं जिसमें दो क्लोजेज हैं दो क्लोजेज यानी कि जब तक चाचा नहीं आते एक तो ये हो गया मैं खाना नहीं खाऊँगा दो ये हो गए ठीक है यानी कि पहले चाचा आएँगे फिर मैं खाना खाऊँगा ठीक है तो जो बाद वाली चीज़ इसमें पहले हमें वो लिखना है जैसे कि मैं खाना नहीं खाऊँगा खाऊँगा यानी कि ये बात हो रही है फ्यूचर में सो आई विल नॉट ईट फूड आई विल नॉट ईट फूड ईट फूड यानी कि खाना खाना नॉट यानी कि नहीं आई विल आई के साथ हमेशा विल लगता है अगर इस तरह की डिटर्मिनेशन हो जाती है यहाँ पर डिटर्मिनेशन हो रही ना एक शर्त हो गई है कि अगर चाचा नहीं आते जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा तो आई के साथ विल यूज करेंगे शेल यूज नहीं करेंगे आई विल नॉट ईट फूड अब देखिए जब तक चाचा नहीं आ जाते ठीक है तो जब तक नहीं के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे जब तक नहीं के लिए अनटिल जब तक नहीं के लिए अनटिल माए अंकल कम्स माय अंकल कम्स अब आप यहां पर बिल्कुल भी ऐसा मत सोचेगा कि यहां पर आएगा अनटिल माय अंकल नोट कम अनटिल माय अंकल नोट कम क्योंकि नोट नहीं आता जब हम अनटिल यूज कर देते हैं अगर मैं अनटिल की जगह पर टिल यूज करता तो शायद आप यहां पर यूज कर सकते हो टिल माय अंकल नोट कम टिल माय अंकल नोट कम लेकिन यहाँ पर मैंने अनटिल यूज किया है तो अनटिल अपने आप में एक नेगेटिव अर्थ रखता है इसलिए अनटिल ही जब तक नहीं के लिए यूज किया गया है आई विल नॉट ईट फूड अनटिल माय अंकल कम्स आई विल नॉट ईट फूड अनटिल माय अंकल कम्स नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए 
अफवाहों पर ध्यान मत दो अफवाहों पर ध्यान मत दो जैसा कि आप देख ही सकते हैं आजकल की जो आजकल जो टाइम चल रहा है इसमें अफवाहें बहुत ज़्यादा उड़ाई जाती हैं एक ऐप है व्हाट्सएप अब व्हाट्सएप ये जो ऐप है इस पर तो बहुत ही ज़्यादा रूमर्स यानी कि अफवाहें फैलाई जाती हैं ठीक है तो हमें इस लाइन को कैसे ट्रांसलेट करना है कि अफवाहें मत फैलाओ अफवाहें मत फैलाओ या फिर अफवाहों पर ध्यान मत दो ठीक है अफवाहों पर ध्यान मत दो इग्नोर द र्यूमर्स र्यूमर्स यानी अफवाहें इग्नोर यानी कि ध्यान मत दो ठीक है इग्नोर करो उसको नज़रअंदाज करो द र्यूमर्स इग्नोर द र्यूमर्स और अफवाहें मत फैलाओ डू नॉट स्प्रेड रूमर्स डू नॉट स्प्रेड रूमर्स यानी कि डोंट स्प्रेड रूमर्स ठीक है तो इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया बोलते हैं ना कि जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया ठीक है जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया एक तो ये और आपने जैसा कहा वैसा मैंने क्या कि दोनों का दोनों का अर्थ सेम है तो इसकी एक ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगी आई डिड वॉट यू सेड आई डिड वॉट यू सेड आई डिड यानी कि मैंने वैसा किया एज यू सेड जैसा आपने कहा था जैसा आपने कहा था आई डिड वॉट यू सेड ओके तुम जाओ या न जाओ मैं तो जा रहा हूँ ठीक है तुम जाओ या ना जाओ मैं तो जा रहा हूँ ठीक है तो वेदर यू गो और नोट यानी कि तुम जाओ या ना जाओ वेदर और और ये दो शब्द हैं ये यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ये हमारी कंजंक्शन है ठीक है वेदर और और वेदर यू गो और नोट वेदर यू गो और नोट तुम जाओ या ना जाओ वेदर यू गो और नोट तुम जाओ या ना जाओ मैं तो जा रहा हूँ आई एम गोइंग और कोमा यहाँ पर लगाना है तभी आपको पता चलेगा कि दो क्लोजेज हैं कोमा लगाकर आई एम गोइंग बोलते समय तो आप कोमा नहीं बोल सकते लेकिन मैं लिखने की बात बता रहा हूँ अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपने कोमा लगाना पड़ेगा ठीक है वेदर यू गो और नोट आई एम गोइंग ओके नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए उसे मत कहो कोई फायदा नहीं उसे मत कहो कोई फायदा नहीं यानी कि उससे मत कहो उसको कहने की कोई जरूरत नहीं कोई फायदा नहीं है ठीक है उसको कहने की कोई जरूरत नहीं कोई फायदा नहीं है उसे मत कहो उसे मत कहिए कोई फायदा नहीं है इस तरह से हम यूज करते हैं डेली लाइफ में सेंटेंसेस तो इस बात को हम कैसे बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में डू नॉट टेल हिम यानी कि डोंट टेल हिम यानी उसे मत कहो टेल यानी कहना हिम यानी उसे डोंट टेल हिम ठीक है इट इज ऑफ नो यूज इट इज ऑफ नो यूज यानी इसका कोई फायदा नहीं है इसका कोई फायदा नहीं है कोई फायदा नहीं ये हम शॉर्ट में बोल देते हैं लेकिन पूरा सेंटेंस ये कि उसे बताने का कोई फायदा नहीं है उसे मत कहो उसे बताने का कोई फायदा नहीं है कुछ नहीं होगा ओके सो डोंट टेल हिम इट इज ऑफ नो यूज नेक्स्ट चैन से जीना है तो कुछ बड़ा करो ठीक है चैन से जीना है तो कुछ बड़ा करो ये ऐसे ही है कि अगर आपको चैन से जीना है सुविधा पूर्वक आपको जीवन व्यतीत करना है तो कुछ बड़ा करो ताकि आपके साथ सा, आपके पास ढेर सारा धन आ सके जिससे आप सुविधाएँ जो सुविधा होती हैं जो आपकी कंफर्टनेस होती है वो आप खरीद सको वो आप अपने पास ला सको ठीक है उन, उन्हें प्राप्त कर सको ताकि आपके जीवन में चैन आए ठीक है सो उसके लिए आप कैसे बोलोगे इसको चैन से जीना है तो कुछ बड़ा करो इफ़ यू वोना लीव पीसफुली इफ़ यू वोना लीव पीसफुल यानी तुम अगर चैन से जीना चाहते हो एक बात वही है चैन से जीना है यानी चैन से जीना चाहते हो सेंस को समझिए इफ़ यू वो ना लीव पीसफुली डू समथिंग बिग कुछ बड़ा करो करना समथिंग कुछ बिग यानी बड़ा डू समथिंग बिग कुछ बड़ा करो इफ यू वो ना लीव पीसफुली आप इस वोना को वॉन्ट टू भी कर सकते हो ठीक है ऐसे ही डब्ल्यू ए एन टी वॉन्ट टू इफ़ यू वॉन्ट टू लीव पीसफुली ठीक है यदि तुम इफ़ यानी यदि यू यानी तुम वॉन्ट टू यानी चाहते हो लीव यानी जीना पीसफुल यानी शांति से चैन से ठीक है यदि तुम चैन से जीना चाहते हो कुछ बड़ा करो अब देखिए यहाँ पर बीच में क्या है कोमा है ये कोमा किसको बता रहा है कोमा इस तो को बता रहा है ठीक है सिर्फ कोमा यहाँ पर लग गया डू समथिंग बिग यदि आप इस बात को बोल रहे हो सो आप यहाँ पर टी एच ई एन कर सकते हो टी एच ई एन ठीक है टी एच ए एन नहीं ई एन If you want to live peacefully, then do something big. Then do something big. ठीक है तुम्हें यह काम करवाना पड़ेगा तुम्हें यह काम करवाना आपने किसी व्यक्ति को कोई काम दिया अब वो वह काम नहीं कर रहा है तो आप उसको कहते हो कि नहीं तुम्हें यह काम करवाना ही पड़ेगा ठीक है मैंने तुम्हें यह काम सौंपा है तो तुम्हें यह काम करवाना ही पड़ेगा आई गेव यू दिस वर्क ठीक है तुम्हें यह काम करवाना ही पड़ेगा कैसे बोलेंगे हम ठीक है तुम्हें यह काम करवाना पड़ेगा यू हैव टू गेट दिस वर्क डन यू हैव टू गेट दिस वर्क 
डन ठीक है करना तो हो गया डू दिस वर्क लेकिन अगर करवाना है तो गेट दिस वर्क डन यू हैव टू ठीक है यू हैव टू यानी कि तुम्हें पड़ेगा हैव टू हमेशा पड़ेगा एक विवशता के लिए यूज़ करते हैं हैव टू हैज टू हैव टू ठीक है जहाँ पर पड़ेगा विवशता आ जाती है विवश किया जाता है यू हैव टू यानी तुम्हें पड़ेगा क्या पड़ेगा गेट दिस वर्क डन यह काम करवाना दिस वर्क यानी यह वर्क यह काम करवाना गेट डन गेट डन को बोलते हैं करवाना लेकिन एक सीक्वेंस होता है सेंटेंस का वो आप ग्रामर में समझ पाओगे मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाए हैं उनमें समझा है कि कैसे सीक्वेंस को पहचानते हैं आप वहाँ जाकर देख सकते हो यू हैव टू गेट दिस वर्क डन तुम्हें यह काम करवाना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं मैं उससे मेरा काम करवाता हूँ मैं उससे मेरा काम यानी कि मैं उससे अपना काम करवाता हूँ मेरा के लिए यहाँ पर अपना ही समझिए मैं उससे अपना काम करवाता हूँ सो आई मेक हिम डू माई वर्क आई मेक हिम डू माई वर्क आई मेक हिम डू माई वर्क यानी कि मैं उससे अपना काम करवाता हूँ आई मेक हिम डू माई वर्क नेक्स्ट मैं आपका काम करवा दूँगा मैं आपका काम करवा दूँगा जैसे यहाँ पर उसने कहा था ना तुम्हें यह काम करवाना ही पड़ेगा उसके बाद उसने उत्तर दिया मैं आपका काम करवा दूंगा मैं आपका काम करवा दूंगा तो उसको कैसे बोलेंगे आई विल गेट योर वर्क डन आई विल गेट योर वर्क डन आई विल गेट योर वर्क डन ओके यानी मैं आपका काम मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा तो कुछ सेंटेंसेस तो दोस्तों ये हो गए कुछ और सेंटेंसेस बाकी हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं चलिए उन सेंटेंसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम कर ही दोगे ठीक है ऐसे हम बोलते हैं ना तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम कर ही दोगे ठीक है कोई भी बात हो रही होती है कि यार ये काम कौन करेगा इस काम कौन करेगा बहुत ही मुश्किल कार्य है फिर अचानक से एक मित्र उठकर बोलता है आ, कि मैं ये कर दूँगा आसानी से कर दूँगा और बताता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है फिर कोई दूसरा मित्र कहता है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम कर ही दोगे बोलने में और करने में तो फ़र्क होता है ना ठीक है देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड डूइंग ओके सो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम कर ही दोगे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे यू आर सेंग एज इफ यू डू इट यू आर सेंग एज If you do it, यानी कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम कर ही दोगे Next, बाजार से कुछ लाना है क्या बाजार से कुछ लाना है क्या देखिए आप बाजार जाते हो ठीक है यू गो टू मार्केट उसके बाद कुछ सामान खरीद लेते हो अपने लिए जाते हो अपना सामान लेने जाते हो फिर आप घर पे कॉल करते हो मम्मी को करते हो पापा को करते हो ठीक है किसी को भी करते हो और पूछते हो कि मैं बाज़ार में हूँ क्या बाज़ार से कुछ लाना है बाज़ार से कुछ लाना है क्या तो उसी को आप अंग्रेज़ी में कैसे बोल सकते हैं ठीक ऐसे बोल सकते हैं डू आई ब्रिंग समथिंग फ्रॉम मार्केट क्या मैं बाज़ार से कुछ लाऊं? देखिए बाज़ार से कुछ लाना है क्या क्या बाज़ार से कुछ लाना है क्या बाज़ार से कुछ लेकर आऊं? क्या बाज़ार से मैं कुछ लाऊं? इन सब का ट्रांसलेशन इंग्लिश में सिर्फ एक होगा डू आई ब्रिंग समथिंग फ्रॉम मार्केट डू आई ब्रिंग समथिंग फ्रॉम मार्केट देखिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन यानी कि एक सवाल एक प्रश्न पूछ रहा है प्रश्न में हमेशा ऑग्जिलरी वर्ब शुरू में आ जाती है ऑग्जिलरी ऑग्जिलरी वर्ब जो है डू है डू क्यों है क्योंकि आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आई यानी कि मैं आई के साथ हमेशा डू यूज़ होती है डज नहीं यूज़ होती इस सब की जानकारी डीप में जाननी है तो आप प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस जाकर देख सकते हैं फिलहाल आप समझिए डू आई ब्रिंग समथिंग फ्रॉम मार्केट ब्रिंग यानी कि लाना समथिंग यानी कि कुछ फ्रॉम मार्केट यानी मार्केट से ठीक है डू आई ब्रिंग समथिंग फ्रॉम मार्केट तुम कहीं खोए से लग रहे हो ठीक है दो चार दोस्त बैठे रहते हैं ना आपस में और एक दोस्त अपने में खोया रहता है तो हम उससे पूछ लेते हैं कि तुम कहाँ खोए हुए हो ठीक है तुम कहाँ खोए हुए हो तुम कहीं खोए से लग रहे हो इस तरह से हम बोलते हैं तुम कहीं खोए से लग रहे हो यू सीम टू बी लॉस्ट समवेयर तुम लग रहे हो या तुम लगते हो लॉस्ट समवेयर टू बी लॉस्ट समवेयर कहीं खोए हुए लॉस्ट यानी खोना समवेयर यानी कहीं यू सीम टू बी लॉस्ट समवेयर तुम कहीं खोए हुए से लग रहे हो मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा मैंने यानी आए ढूंढा यानी सर्च ढूंढा यानी पास्ट में ढूंढा तो सर्च की सेकेंड फॉर्म सर्च लास्ट में क्या लग जाता है ईडी लग जाता है यू यानी तुम्हें एवरीवेयर यानी कि हर जगह हर स्थान पर ठीक है आई सर्च यू एवरीवेयर मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा नेक्स्ट वह मुझे आने नहीं देता वह मुझे आने नहीं देता तो इसको बोलेंगे वह यानी कि ही डजेंट यानी कि 
नहीं देता डज नॉट ठीक है डज नॉट यानी कि नहीं देता क्या लेट मी कम आने वह मुझे आने नहीं देता ही डज नॉट लेट मी कम ही डज नॉट लेट मी कम ओके मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता मैं यानी आए कभी यानी कि नेवर पीछे हटना यानी कि बैक आउट ऑफ माई प्रोमिस अपने वादे से आई नेवर बैक आउट ऑफ माई प्रोमिस आई नेवर बैक आउट ऑफ माई प्रोमिस आई नेवर बैक आउट ऑफ माई प्रोमिस मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता या अपने मैं अपने वादे से कभी नहीं मुखरता मुखरने को भी बैक आउट और पीछे हटने को भी बैक आउट चलिए नेक्स्ट देखते हैं वह अपने आंसू नहीं रोक पाया वह अपने आंसू नहीं रोक पाया वह यानी ही नहीं पाया यानी कुड नॉट और इसको जो शॉर्ट में बोलते हैं कुड बोलते हैं क्या बोलते हैं कुड स्टॉप हिज टीयर्स स्टॉप हिज टीयर्स यानी कि अपने आंसू नहीं रोक पाया कुडंट स्टॉप हिज टीयर्स अपने आंसू नहीं रोक पाया वह वह अपने आंसू नहीं रोक पाया ही कुड नॉट स्टॉप हिज टीयर्स ठीक है टीयर्स यानी आंसू उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया या फिर बहुत कुछ किया है ही डिड अ लॉट फॉर मी ही डिड अ लॉट फॉर मी ही यानी कि उसने डिड अ लॉट फॉर मी बहुत कुछ किया है मेरे लिए यानी कि फॉर मी फॉर मी यानी मेरे लिए अ लॉट यानी कि बहुत कुछ ठीक है और किया यानी कि डिड करने को डू कहते हैं लेकिन थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है जब हम पास्ट में बात करते हैं तो डिड हमेशा पास्ट में डू के लिए डिड यूज़ करते हैं कभी कभी डन यूज़ करते हैं जो कार्य होता है ठीक है वह घर पर ही रुकेगा वह घर पर ही रुकेगा वह यानी ही विल स्टे यानी कि रुकेगा एट होम यानी घर पर वह घर पर ही रुकेगा ही विल स्टे एट होम ही विल स्टे एट होम ही विल स्टे एट होम वह घर पर ही रुकेगा सारी मुसीबतों की जड़ तुम हो सारी मुसीबतों की जड़ तुम हो तुम हो यानी कि यू आर क्या हो जड़ हो द रूट कोज किसकी सारी मुसीबतों की ऑफ ऑल द ट्रबल्स ऑफ ऑल द ट्रबल्स यू आर द रूट कोज तुम जड़ हो ऑफ ऑल द ट्रबल्स सारी मुसीबतों की अब इसको बोलेंगे कैसे मैंने आपको बताया था एक सीक्वेंस होता है जिसमें हम सेंटेंस को बोलते हैं लिखते हैं सारी मुसीबतों की जड़ तुम हो यू आर द रूट कोज ऑफ ऑल दी ट्रबल्स यू आर द रूट कोज ऑफ ऑल दी ट्रबल्स तो दोस्तों ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो इनको कैसे इंग्लिश में बोलना है कैसे इंग्लिश में इनको लिखना है ये मैंने आपको बताना था जो मैं आपको बता चुका हूँ इसी प्रकार की कुछ और वीडियोस में पहले मैं बना चुका हूँ और आगे भी ऐसी वीडियोस में बनाता रहूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए जो आम तौर पर आप हिंदी भाषा में बातें करते हो वो आप इंग्लिश में कर पाओ आसानी से लेकिन मेन बात यह है मुख्य बात आपको एक ध्यान रखनी है इनको रटने से कुछ नहीं होगा इनकी प्रैक्टिस करनी होगी प्रैक्टिस यानी कि आप किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की बातें करने की कोशिश कीजिए गलत कीजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन करने की कोशिश कीजिए रोज़ाना कीजिए पंद्रह मिनट बीस मिनट आधा घंटा एक घंटा रोज़ाना बातें कीजिए ताकि आपको इंग्लिश आपकी ज़ुबान पर वो चढ़ सके और आप आसानी से जो बातें हिंदी में करते हो वही अंग्रेज़ी में भी कर सको तो मुख्य बात है प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे आप देखिएगा कुछ ही समय में आप बहुत ही अच्छे से अंग्रेज़ी बोलने लगोगे और आपका जो आत्मविश्वास है सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा ठीक है तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ थैंक यू